Hi everyone! Welcome back to my channel. Greetings you all in the name of Jesus. First of all, I would like to say thank you to all of you who prayed for me uh, during my COVID. That's why I didn't teach Bible study because I got the COVID and I'm very appreciated and very thankful to all of you who prayed for me. So praise the Lord. I'm totally healed in Jesus name. Ngayon patuloy tayo mag-aaral sa salita ng ating Panginoon. Bago ang lahat tayo po ay manalangin, Lord Jesus, patuloy ka namin itataas, Panginoon. You're worthy to be praised, O Lord God Jesus. Lord, this beautiful evening, O Lord God, thank you so much, O Lord God, for your loving kindness and mercy upon us. Lord, anoint us, O Lord Jesus, as we continue to study your word, O Lord God. Help us, O Lord God, that your word can able to change our lives, O Lord God. Help us, O Lord Jesus, to be your gospel, Lord God, and we can understand your word. In Jesus' name I pray, amen and amen. So, ang topic natin ngayon is tungkol sa The Great White Throne Judgment. So, napag-alaman natin sa previous lesson natin na ang ating Panginoon nagre-reign siya for 1,000 years dito sa Sanglibutan. After that, after 1,000 years of Jesus' reign upon the earth, the Great White Throne Judgment will take place. It will be a judgment of all dead from the beginning of the human existence on earth. So, ang judgment na ito is sa lahat ng tao simula pa noon yung kinikreate itong sanglibutan, yung mga ninuno natin, mga lula sa lula natin, yung patay na bubuhayin yun ng Panginoon para sa white throne judgment. The only people who will not need to be judged is yung mga taong na redeem na, yung nakasali sa rapture. Yung nadala sa first resurrection at saka sa second resurrection. Ang first resurrection yun yung mga martyr na dinidefend nila ang salita ng ating Panginoon, na mamatay sila sa kanilang pananampalataya. Yun ang first resurrection na buhayin ng ating Panginoon sa second resurrection yung mga buhay na naiwan na nag na na nag sa gospel ng ating Panginoon yun ang second resurrection ito yung mga redeemed people mga righteous people ito lang ang hindi i-judge sa white throne judgment the only people who will not need to be judged will be the redeemed people both dead and living who arose to meet the Lord at the rapture. So, ang hope sa church, yung rapture. After sa rapture nun, kasi yung rapture, kung nadadala ka sa rapture, hindi ka na i-judge ng ating Panginoon. Dahil redeemed people ka na. Pero kung hindi ka madala sa rapture, kasali ka dito sa Great White Throne Judgment. Dito natin makikita, sabi pa dito sa Revelation chapter 20, verse 11 to 12, it says, and I saw a great white throne and him that sat on it who who, who sa sat on it from whose face the earth and the heaven fled away. And there was found no place for them. And I saw the dead, small and great, stand before God and the books were opened. So kahit na ikaw ay... Pobre dito sa mundo o ikaw ay mayaman, ikaw ay may ranggo, ikaw ay professional, ikaw ay walang pinag-aralan. Lahat tayo i-judge ng Panginoon kung hindi ka madala sa rapture. Kaya sinabi dito sa Revelation chapter 20 verse 11 to 12, Small and great stand before God. So lahat, yung, kahit na yung namamatay, lahat is mananagot tayo sa ating Panginoon. We stand before God and the books were open. So, ang white throne judgment na nakita ni John, so an impressive large white throne. Sabi pa dito ni John, the throne, ito yung throne, and the judge, si Jesus Christ, will sit upon the throne. So, the judge na magjudge sa white throne judgment, no other than Jesus Christ. And in the judge, the dead from all walks of life will be judged, and the sea give up the dead that were in it, and the death and heal delivered up the dead that 
were in them. According to Revelation chapter 20 verse 13. So lahat ng mga taong namatay doon sa dagat, ito ay bubuhay ng ating Panginoon at aharap sa White Road Judgment at lahat ng mga tao na nanamatay na wala sa dagat dito sa dito sa land, lahat ito bubuhayin ng Panginoon. Dahil dito i-judge na i-open sa ating Panginoon yung book of life na yung record natin kung ano ang ginagawa natin dito sa mundo. Kasi minsan kasi tayo ay magsasabi na wala tayong kasalanan dahil tayo nagbibigay ng limo sa mga pobre, tumutulong sa mga tao. Lahat na yung kaw, mga gawa natin as a charitable works at saka wala tayong, wala tayong kaaway, akala natin wala tayong kasalanan. But Ang Biblia nagsasabi na sa Romans 3.23 For all have sin and come short for the glory of God. Lahat tayo nagkasala. Kaya nga ang Panginoon nagbigay ng plan of salvation sa atin. Because God wanted to redeem us. He wanted that all of us can go to eternal life. Kaya nga ang ating Panginoon nagbibigay siya ng way sa atin. Pero binibigyan tayo ng free will to choose. Kung tayo ba ay mag sa kanyang gospel. Dahil may kabayaran ang sala na nagawa natin. According to Romans 6.23 for, for the wages of sin is death but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. So may kabayaran. Whatever sin na ating nakamit, may kabayaran ito. Kaya nga, ang ating Panginoon lagi siyang... Nag, nagsasabi sa atin na kailangan talaga na essential sa atin ang bautismo dahil kung hindi tayo magpabautismo sa tubig according to John 3.5 hindi tayo makapasok sa kaharian ng ating Panginoon. So we need to be born in water and, and of the Spirit. Kung sasabihin mo na may faith ka sa ating Panginoon but you don't have works, your faith is dead. Kasi sabi ng Panginoon, faith without works is dead. Kaya kung may faith ka sa ating Panginoon, ikaw din ay mag-obey sa gospel. So ito yung works. Kaya ito ang mag-obag-obi ka sa gospel. Kaya nga inoobi mo yung gospel sa Acts 38, ito yung death, burial, at, at saka resurrection ng ating Panginoon. Ang Acts 38, Ito ay hindi paghugas sa ating mga damit o paghugas sa pagpaligo sa ating katawan. Kung hindi ito ay paghugas sa ating kasalanan. Because without sa water baptism, walang remission ang ating mga kasalanan. Kaya nga ito pinipreach ni Peter na on the day of Pentecost that then Peter said, and so them repent and be baptized, every one of you. Dahil ang mga tao nagtatanong kay Peter kung ano ang gagawin nila. Kasi naintindihan nila ang message ni Peter. Kaya nagtatanong sila kung ano ang gagawin nila. Kaya si Peter, sinasabi ni Peter na repent and be baptized, every one of you. In the name of Jesus Christ. Hindi sinasabi ni Peter, In the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. Hindi yan sinasabi ni Peter. Dahil ang iba ay binabaptize nila sa tao, o nga, nagpabaptize sila sa tubig, pero ang binabaptize na ginamit nila, ang ini-evoke na name na ginagamit nila, ay mali. Father, Son, and Holy Ghost. Sasabihin ko sa inyo na ang Biblia ay nagsasabi na in the name of Jesus Christ for the remission of your sin and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Hindi sinasabi na in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. Dahil ang Father, Son, and Holy Ghost, hindi yan pangalan. Yan ang titles. Kaya kailangan na ang Great Commission ng ating Panginoon sa Matthew 28.19, kailangan natin itong i-obey. Paano ito i-obey? We need to be baptized in the name of Jesus Christ. To obey the gospel, ito yung makikita natin sa Acts 238. Sabi pa sa Acts 412, walang ibang pangalan, there's no other name, giving among men, whereby we must be saved. 
So ito lang ang pangalan na binibigay sa atin, may isang pangalan lang ang ating Panginoon. Kasi ang iba kino-confuse nila yung sarili nila. Para bang pinagano nila yung Father, Son and Holy Ghost na ito ay pangalan. Ang tanong yan sa Father, Son and Holy Ghost, ang Father pangalan ba, di ba hindi? Wala naman sigurong tao na pinangalan ang pangalan niya ay Father. At saka walang tao na ang pangalan niya ay San. Wala din tao na ang pangalan niya ay Holy Spirit. Yang yan ay hindi yan pangalan. Yan ay titles. Tinatawag ka na anak dahil may mga nan, mga magulang ka. Tinatawag ka rin na father kung ikaw kung ikaw ay may ano na may may anak na, tinatawag kang father. Daddy. Tinatawag ka rin na na husband kung may asawa ka. So yan ay hindi mo pangalan. Intindihin lang natin yan, yan ay titles. Ang utos ng ating Panghinoon sa Matthew 28.19, kung basahin natin ang Biblia, yan ay nag-uutos sa singular, in the name. Pero ang iba is inano nila ito na parang ginagaya-gaya. Ang utos ng Panghinoon, kailangan i-obey, hindi natin gaya-gayahin. Kasi kung gaya-gayahin natin, hindi tayo maintindihan ng mga tao. Kailangan natin i-obey ang gospel na utos ng ating Panginoon. How to obey? We need to be baptized in the name, not in the titles. Because in the titles, there is no salvation. Wala kang makikita sa Biblia na record na ang mga tao nagpabautismo sila in the name of the Father, Son, and Holy Ghost. And secondly, hindi sila nagpabaptize through sprinkle. Dahil sa, sa simula't simula, alam natin na ang bautismo sa, sa ating mga ninuno ay sprinkle. Yung bata pa tayo, walang kaalam-alam sa mundo. Do, binabautismuhan na tayo pero ang bautismo kailangan ang tao marunong magrepent at kailangan may pananampalataya siya sa ating Panginoon kaya yung bata hindi yun pwede i-baptize at saka hindi ka pwedeng i-baptize ng sprinkle dahil sa Biblia immersion, it is emerge in the water so there must be so many water Kaya kailangan talaga na ikaw ay ibautismo sa maraming tubig. Si Jesus Christ nga, nagsit siya ng example, nagpabaptize siya sa Jordan River. Kaya ang baptism, kung ito ay ginagawa noon hanggang ngayon, ito pa rin, nothing changed. Dahil ito ang, ito ang binigay sa atin na utos ng ating Panginoon na need to be obeyed. Kaya kailangan natin na tayo ay magpabautismo sa tubig at sa kasa spirit. Kaya ang mga taong nadala sa rapture, yung mga redeemed people, yun yung mga taong may baptize sa tubig at sa kasa spirit. Kasi sinabi ng Panginoon, hindi ka makapasok sa kanyang kaharian kung hindi wala kang baptism sa tubig at sa spirit. So marami pong salamat sa inyong lahat and God bless us all.